ఐఎమ్ సిరీ జమాలజిస్ట్ టూ డేస్ నుంచి మనం క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము సో నాకు అందరు కూడా కాల్ చేస్తున్నారు కామెంట్స్ వస్తున్నాయి అయితే ఇవాళ కొంచెం మనం మెడిటేషన్ లో ఒక చిన్న చేంజ్ చేసి మెడిటేషన్ చేద్దాం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరికి గనక నిద్ర వస్తున్నా మెడిటేషన్ లో ఉన్నా సరే కంటిన్యూ చేయండి నేను ఓకే చెప్పిన తర్వాత ఎవరు మెడిటేషన్ లో నుంచి లేగవద్దు మీకు టూ అవర్స్ వన్ అవర్ ఎంతసేపు నిద్ర పోవాలనిపిస్తే బాడీని హీలింగ్ కి వదిలేసేయండి సో ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్న ఏమేమైతే గనక ఎనర్జీస్ మన లోక ఫ్లో అవుతున్నాయి అని మనం చెప్పుకుంటున్నాము అవన్నీ కూడా ఫ్లో అయ్యి లోపల ఉన్న సెల్స్ ని అది క్లీన్ చేసుకొని హీల్ చేసుకోవడానికి మనం టైం ఇద్దాం ఓకే సో ఆఫ్టర్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము స్క్రీన్ మీద లేకపోయినా మీరు వెళ్ళిపోయి నిద్ర పోవటం కానీ లేకపోతే మెడిటేషన్ లో ఎంత టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే అంత టైం స్పెండ్ చేయండి ఓకే మాస్టర్స్ ఓకే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మణిపుర చక్ర భూమి మీద మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన చక్ర ఇది ఫైనాన్స్ మణిపుర చక్ర అంటే మనకు ఫస్ట్ మెయిన్ అందరు చెప్పేది ఏంటంటే ఫైనాన్స్ రెండు ఏంటంటే భూమి మీద ఉన్న ఆనందాలను ఆనందంగా కంప్లీట్ అవేర్నెస్ తో వాటిని ఆస్వాదించడానికి మనకి చక్ర అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కొంతమందిని చూస్తున్నట్లయితే విహార యాత్రలకి డబ్బులు స్పెండ్ చేసి వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా గొడవలు పడతా ఉంటారు కొట్టుకుంటా ఉంటారు అంతేగాని అసలు మనం ఈ గొడవలు పడకూడదు కొట్టుకోకూడదు అనే కదా ఇంట్లో నుంచి మనం ఇది డబ్బులు స్పెండ్ చేసి టైం ను వేస్ట్ చేసుకొని ఎక్కడికైనా వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రూల్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ జలుబు చేస్తే పొట్ట చెడిపోద్ది ఇది తినకూడదు అవి చేయకూడదు అని ఎదుట వాళ్ళతో విపరీతంగా క్లాసెస్ పెంచుకుంటా ఉంటాం వాళ్ళ మీద గ్రెజ్ పెంచుకుంటా ఉంటాం అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్న విషయాన్ని ఎంజాయ్ చేయకుండా విపరీతమైన చికాకులు స్టార్ట్ చేస్తా ఉంటాం అనమాట సో మణిపుర చక్రాలు ఇనాక్టివ్ గా ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎదురుగా ఉన్న ఆనందాలని వాళ్ళు ఆస్వాదించలేకపోతారు రెండోది మా మణిపుర చక్ర గనక ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉంటే వాళ్ళకి ఏమీ లేకపోయినా సరే ఆహా నాకు రేపు వంద కోట్లు వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత ఐ విల్ బీ ద కింగ్ సో నేను ఇప్పటి నుంచి కూడా ఒక కింగ్ లాగే బిహేవ్ చెయ్యాలి అని ఏమీ లేకపోయినా ఏమీ పని చేయకోకుండా కూడా వాళ్ళు కింగ్ అవుతారు అన్న ఆశతో ముందే అసలు అన్నిటినీ కూడా ఓవర్ గా రాజ దర్జాలన్నీ వాళ్ళకి జరగాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉంటారు అండ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ రెస్పెక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉండి వాళ్ళ ఎవరి కింద కూడా వర్క్ చేయకోకుండా వాళ్ళు వర్క్ వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తే అని తెలిసినా కూడా ఆ పని చేయకోకుండా వాళ్ళు ఓవర్ గా రెస్పెక్ట్ కోసం ఓవర్ గా ఏమంటారు గొప్పలు పోవటం ఇలాంటివి చేస్తా ఉంటారు అనమాట ఇది ఇన్యాక్టివ్ గా ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉంటే జరుగుతుంది తర్వాత మణిపుర చక్ర వల్ల సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అండి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు చక్ర ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉంటాం ఒకటి ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటాం ఒకటి చక్ర బ్యాలెన్సింగ్ గా లేకపోవటం ఒకటి బ్యాలెన్సింగ్ లో కూడా రైట్ సైడ్ నిన్న మన క్లాస్ లో చెప్పుకున్నట్టు చక్ర గనక రైట్ సైడ్ మన బాడీలో నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ రైట్ సైడ్ పక్కగా ఉంటే గనక సూర్య నాడి ఇంబాలెన్స్ లోకి వెళ్తుంది అందువలన వాళ్ళకి తాత ముత్తాతల నుంచి అంటే యాన్సిస్టర్స్ నుంచి జెనెటికల్ గా వస్తున్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు లేదు నార్మల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు మణిపుర చక్ర వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి ఒకటి డయాబెటిక్ ఫస్ట్ వచ్చేది డయాబెటిక్ రెండు ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ లేకపోవటం ఏదో ఇన్సులిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత కిడ్నీ ఫిల్టరేషన్ కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఇన్డైజెషన్ అంటే చిన్న పేగులు పెద్ద ప్రేగుల్లో ప్రాబ్లం తర్వాత అదేంటి లివర్ అండ్ లివర్ ప్లస్ లివర్ లో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే బైల్ జ్యూసెస్ అంటే మనం తిన్న ఫుడ్ మనకి డైజెస్ట్ అవ్వటానికి మనకి లివర్ లో నుంచి ఏవైతే కనుక యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయో ఆ యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవటంలో హెచ్చు తగ్గులు ప్రాబ్లమ్స్ రావటం ఓకే అంటే ఇది కంప్లీట్ ఎసిడిటీ అని చెప్పుకోలేము ఇట్స్ అ బైల్ జ్యూసెస్ అంటారు అనమాట దాన్ని అండ్ ఇంకొకటి కావెర్లు కావెర్లు కూడా గురుగ్రహం బాగోకపోవటం వల్లనే మణిపుర చక్ర ఇన్యాక్టివ్ వల్లనే వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ మీరు సన్నగా ఉన్నా సరే బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ గానీ బ్లడ్ లో కొలెస్ట్రాల్ గానీ మీరు ఏం తింటున్నా తినకపోయినా మీకు బాడీలో ఎక్కువగా కొలెస్ట్రాల్ ఫామ్ అవటం గానీ ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి అని అంటే మీకు గురుగ్రహం గానీ మణిపుర చక్ర గానీ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అది ఫాల్ట్ ఉన్నట్లే సో మీరు తినే ఫుడ్ మీకు బలాన్ని కాకుండా అది కొలెస్ట్రాల్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ 
సో ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మణిపుర చక్ర వాళ్ళ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సపోజ్ వాళ్ళు ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడదాం అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఆ ఎంత డబ్బులు కావాలి ఎవరిని అడిగితే లోన్ వస్తుంది ఎంత పర్సెంట్ దానికి వడ్డీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇదేంటి ఎలా దాంట్లో నుంచి లాభం వస్తుంది ఆ లాభంతో ఏమేమి చెయ్యాలి ఆ వచ్చిన లాభం సంవత్సరానికి ఎంత వస్తుంది జీతాలు ఎంత ఇస్తాం ఏంటి అని చెప్పి ఒక ఇరవై టావులు కానీ ముప్పై టావులు అంటే ఒక పుస్తకాన్ని మొత్తం మొత్తం చరిత్ర అంతా రాసేసి నల్లగా చేసేస్తారు అంత మొత్తం ఫైనాన్షియల్ గా మొత్తం కూడా రాసేస్తారు కానీ సంవత్సరం అయినా ఆరు నెలలు అయినా సరే ఆ తీసుకొని ఫస్ట్ అసలు ఏం చెయ్యాలో ఏ ఎక్కడి నుంచి అయితే పని మొదలు పెట్టాలో అక్కడికి మాత్రం వెళ్ళి పని మొదలు పెట్టరు ఓన్లీ తెల్ల పుస్తకాన్ని తెల్ల పేజీల్ని నలుపు చేస్తారే తప్పించి అసలు వెళ్ళి ఆ పని చేయరు అనమాట ఎందుకంటే మణిపుర చక్ర ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండటం అని అంటే గనక మన చక్రాలో జటరాగ్ని జటరాగ్ని అనేది ఉంటుంది మణిపుర చక్రాలు అంటే మనిషిలో ఫైర్ ఒక పని చెయ్యాలి అని అంటే బుర్రలో ఆలోచనే కాదు బాడీలో ఫైర్ కూడా ఉండాలి ఆ ఫైర్ ఉంటేనే మనిషి పొద్దున్నే లెగిసి టకటక రెడీ అయ్యి నైన్ అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి కంపల్సరిగా ఆ పొజిషన్ కి ఆ ప్లేస్ కి వాళ్ళు రీచ్ అవుతారు లేకపోతే నైన్ ఓ క్లాక్ రీచ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రీచ్ రీచ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు సాయంత్రం ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి ఏదో టైమ్ లో వెళ్తారే గాని ఏ టైం కి వెళ్ళాలో ఏ టైం కి ఏం పని చెయ్యాలో అది పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు పని చేయలేరు అండ్ మణిపుర చక్ర ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటే వీళ్ళలో ఒక రకమైన లేజీనెస్ ఉంటది లేజీనెస్ అంటే ఆ చాద్దాంలే చూద్దాంలే ఈ పని చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి అని తెలిసినా సరే వాళ్ళు లెగిసి ఆకలేస్తుంది డబ్బులు అవసరము ఆ ఈ పని చేస్తే డెఫినెట్ గా డబ్బులు వస్తాయి అని తెలిసినా సరే వాళ్ళు మంచం మీద నుంచి లెగవలేరు మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు చూసారా అలా మంచం మీద డొల్లబాకు ఇది దరిద్రం అని సేమ్ వాళ్ళు అలాంటి పద్ధతిలోనే మంచం మీద డొల్లడం అనేది జరుగుతూ ఉంటది అనమాట ఒక రకమైన బద్ధకాన్ని లేజీనెస్ ఎందుకంటే లోపల ఫైర్ లేదు కదా ఆ ఫైర్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు లేచి ఆ పని చేయలేకపోతారు అనమాట అండ్ వీళ్ళకి బెస్ట్ ఏంటంటే రోజు రాత్రి పూట గుప్పెడు శనగలు నానేసి పొద్దున్నే గనక ఆ శనగలు తినిపిస్తే వాళ్ళకి అంటే ఆఫ్టర్ బ్రషింగ్ గాని లేకపోతే ఆఫ్టర్ టిఫిన్ గాని ఆ స్నాక్స్ తర్వాత గాని రోజు ఒక గుప్పెడు శనగలు తినిపిస్తే పొద్దున్న పొద్దున్నే వాళ్ళకి సాయంత్రం వరకు ఆ ఎనర్జీతో వాళ్ళకి జటరాగ్ని అనేది యాక్టివ్ గా ఉండి వాళ్ళు పనులు చేసుకోగలుగుతారు లేదు శనగలు మొక్కేసుకొని రోజు తొమ్మిది ప్రదక్షిణాలు ఇలాంటి ఆస్ట్రాలజీలో చెప్తారు మనం ఓన్లీ మినరల్ కాంపోజిషన్ తక్కువ అవటం వల్ల వాళ్ళ అలా లేజీనెస్ వాళ్ళ బాడీలో వస్తుంది కాబట్టి మనం శనగలు నానేసుకొని మనం తినొచ్చు అండ్ దీనికి అధిపతి గురుగ్రహం గురుగ్రహం ప్లస్ న్యూమరాలజీలో నెంబర్ ఫైవ్ మనం ఆస్ట్రాలజీలో చూస్తే ఈయన గురుగ్రహ దోషం ఉంది గురుగ్రహం వ్యయంలో ఉన్నాడు గురుగ్రహ నీచబడి ఉంది గురుగ్రహం అస్తమయమై ఉంది ఏవో రకరకాల పేర్లు చెప్తా ఉంటారు అనమాట అంటే ఫైనాన్స్ ఇచ్చే గురువు మనకి ఏం చేస్తే ఫైనాన్స్ వస్తుందో మనకి ఆలోచన ఇవ్వకపోవటం ఒకవేళ ఆలోచన ఇచ్చినా మనం ఆ పని చేయటానికి ఫిజికల్ గా మనకి ఎనర్జీ సరిపోకపోవటమే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అంతేనండి ఎట్లా అంటే మాక్సిమం నేను ఇంతవరకు చాలా మంది రోజు చెకింగ్ కి వస్తా ఉంటారు ఏం ప్రాబ్లము ఏ చక్రాల ప్రాబ్లం ఉందని అయితే అది ఎట్లా జరుగుతుందంటే మన దగ్గర డబ్బులు లేక కాదు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం చాలా వరకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే మణిపుర చక్రాలు మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్ని ఎలా రెండింతలు చేసుకోవాలి అనేది మీకు ఐడియా లేకపోవటం ఒకటి రెండు అంటే ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే గనక ఇది డబుల్ అయి వస్తే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏ విషయంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు లాస్ పోకుండా లాభపడతారు అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి కొంతమంది వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్యలో బినామీగా ఉండి లేకపోతే కనుక ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వీళ్ళ చేతి గాజులు కానీ లేకపోతే ఇంటి కాగితాలు కానీ ఎవరికన్నా ఇచ్చి మధ్యలో వీళ్ళు ఫైనాన్స్ డబ్బులు చేయబోదులు ఇచ్చి వీళ్ళు ఇరుక్కుపోతా ఉంటారు అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే ఐశ్వర్య లక్ష్మి మిమ్మల్ని ఇష్టపడి మీ దగ్గర ఉండటానికి ఆవిడ బంగారం రూపంలో ఇల్లు మీకు ఫెసిలిటీస్ కానీ మీ ఇంట్లో సిరిధాన్యాలు కానీ ఆ సిరులు కానీ ఇలా మీ ఇంటికి వచ్చారు మీరు వేరే వాళ్ళకి మీ ఒంటి మీద మీరు యూజ్ చేస్తున్నవి కానీ మీ పేరు మీద కొనుక్కున్నాయి కానీ గోల్డ్ ఇలాంటి తీసేసి ఇస్తే అంటే ఆస్ట్రాలజీలో అలాగే చెప్తారు ఆవిడ అలిగి వెళ్ళిపోద్ది అంట ఐశ్వర్య లక్ష్మి సో ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రతిసారి చెప్పినట్టు 
వాడికి ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందో వాడికి ధ్యానం నేర్పించి ఆ ధ్యానంలో వాడు క్వశ్చన్ వేసుకొని వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళు హీల్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి కానీ మన ఒంటి మీద మన ఇంట్లో ఉన్న తీసుకెళ్లి ఇస్తే వాళ్ళది ఎలాగూ తీరకపోగా మనకు కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అదే వాళ్ళ రూట్ కాజ్ నుంచి కనుక మనం వాళ్ళని క్లియర్ చేయించడం స్టార్ట్ చేపిస్తే సో వాళ్ళు బయటపడతారు మనకి ఏమి డ్యామేజ్ జరగకోకుండా మనకున్న సంచిత కర్మలు ఆగామి కర్మలు ఇలాంటివి కూడా మనం వాళ్ళకి జ్ఞానం నేర్పించాం కాబట్టి మనం కూడా ఎంత కొంతది క్లీన్ చేసుకుంటాం లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం క్లియర్ అవ్వదు ప్లస్ మనం కూడా ప్రాబ్లం లో పడిపోతాం ఎప్పుడు కూడా లేడీస్ ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళ ఒంటి మీద యూజ్ చేసే గోల్డ్ ని ఎవరికి ప్రాబ్లం వచ్చినా తీసి ఎవరికి ఇవ్వకండి అవి తిరిగి రావటం చాలా చాలా కష్టం అవుద్ది మీ దగ్గర నుంచి ఐశ్వర్య లక్ష్మి అలిగి వెళ్ళిపోద్ది అని చెప్తా ఉంటారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ హెల్ప్ చేయటం మంచిదే అయితే రూట్ కాజ్ నుంచి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అది అండ్ నెక్స్ట్ ఆ ఇంకొకటి మన మణిపుర చక్ర వాళ్ళకి సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళల్లో చక్ర బ్యాలెన్స్ గా ఉంటే ఒక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అంటే మన ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంది ఆ మనిషికి మనకి పెద్ద రిలేషన్ లేకపోయినా భోజనాలు కానీ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కానీ పిలుపులు కానీ ఏదన్నా ఒకటి ఒక మనిషికి అప్ప చెప్తే వాళ్ళు మొత్తం వర్క్ అంతా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా అవ చేస్తారు లేదు ఎక్కడైనా మనం ఆ తీర్థయాత్రలకు వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఒక లీడర్ ఎవరొకరు ఉంటారు అందరికి టికెట్స్ భోజనాలు ఆ దర్శనం టికెట్స్ ప్రసాదాలు అన్ని ఏర్పాటు చేయగలుగుతారు చక్ర యాక్టివ్ గా ఉంటే వీళ్ళు మంచి లీడర్స్ అయ్యి వంద మందిని ఐదు వందల మందిని మన ధ్యాన మహాచక్రాల్లో చూడండి ఎక్కడ ఏమి లేకుండా పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ గా ఎన్ని వేల మందికి ఫ్రీగా షెల్టర్ భోజనం క్లాసెస్ షాప్స్ అన్ని మెయింటైన్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట అలా పర్ఫెక్ట్ లీడర్షిప్ ఒక ఆధ్వర్యంలో ఒక మనిషి ఆధ్వర్యంలో అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ అవుతా ఉంటాయి అదే మెనపుర చక్ర ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటే చిన్న ఫంక్షన్ చేస్తున్నా సరే అది పెద్ద గొడవ అవుతుంది అక్కడ పొట్లాట్లు అవుతా ఉంటాయి మనుషులు విడిపోతా ఉంటారు అండ్ దర్శనానికి వాటికి మనం ఎవరినైనా ఒక లీడర్ ని పెట్టుకొని మనం తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఐడియా లేక వాళ్ళకి డబ్బులున్నా సరే ఈ పనిని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో ఐడియా లేక ఆ టికెట్స్ కానీ లేదా హోటల్ రూమ్స్ కానీ లేదా ప్రసాదాలు కానీ ఎక్కడ ప్రతి చోట కూడా ఒక ఇన్కన్వీనియన్స్ అనేది ఏర్పడి వాళ్ళు వాళ్ళని నమ్ముకొని వచ్చిన జనాలకి ఇబ్బందిని కలిగిస్తా ఉంటారు అనమాట ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఇది ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి మనకి మణిపుర చక్రాలో ఉంటాయి ఓకే అండ్ మనకి ఎంత మంది అయితే గనక పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు రాజకీయంగా ఉండి వీళ్ళ వీళ్ళు ఏమి కష్టపడుకోకుండానే వీళ్ళకి ఫైనాన్స్ అనేది వస్తుంది అందరికి అందరు అంటే ఎమ్మెల్యే అనుకోండి ఎంపీ అనుకోండి వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది ఈ ఏరియాలోకి కావాల్సిన జనాలందరికీ కావాల్సిన ఫైనాన్స్ వీళ్ళ ద్వారా ఈ ఎంపీ గారి ద్వారా ఫండ్స్ రిలీజ్ అయ్యి మిగతా వాళ్ళందరికి యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఆయన దగ్గర అంతటి ఫైనాన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోగలిగిన కణాలకి అంత ఫైనాన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోగలిగిన శక్తి అనేది ఉంది సో ఆయన అందరికి న్యాయబద్ధంగా చేస్తే పుణ్యకర్మ అన్యాయంగా చేస్తే గనక పాపకర్మ అనేది తర్వాత వాళ్ళు అనుభవిస్తారు అది వేరే చాప్టర్ సో కానీ వాళ్ళకి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటే అంత శక్తిని వాళ్ళు తీసుకొని ఆ ఫండ్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళ పేరు మీద రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళ కింద వాళ్ళకి ఫండ్స్ అన్ని వెళ్తా ఉంటాయి ప్లస్ ఆ మణిపుర చక్ర యాక్టివ్ గా ఉంటే ఫైనాన్స్ ఏ కాకోకుండా లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఏ కాకోకుండా ఆ వీళ్ళకి ఆ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అంటే చిన్న పని చేసినా కూడా వాళ్ళకి లేదా వాళ్ళు ఒక మంచి పని చేయటం వల్ల వాళ్ళకి విపరీతంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు వాళ్ళు ఎవరు అంటే పలానా వంద మందికి వెయ్యి మందికి ఐదు వేల మందికి ఒక లక్ష మందికి వాళ్ళు తెలియటం జరుగుతుంది అనమాట ఓ వాళ్ళు పలానా వాళ్ళు మనకు తెలుసు వాళ్ళ గురించి ఒక మంచి నేమ్ వాళ్ళ గురించి ఒక రెస్పెక్ట్ సో మణిపుర చక్ర యాక్టివ్ గా ఉంటే ఒకటి మన డబ్బులే కాకోకుండా వేరే వాళ్ళ కావాల్సిన ఫైనాన్స్ కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ప్లస్ వేరే వాళ్ళ ట్రూప్స్ ని కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగిన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఓకే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి మణిపుర చక్రతో వస్తాయి ప్లస్ ఏ పని అయినా సరే అనుకుంటే అది ఎంత కష్టమైనా సరే అది ఎంత బరువైనా సరే వీళ్ళు సాధించగలిగి మోయగలిగి ఆ పనిని కంప్లీట్ చేయగలిగిన ఫైర్ ప్లస్ వాళ్ళ వెనకమాల వాళ్ళు నమ్ముకొని ఉన్న వాళ్ళ జాతి వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళ ఎవరైనా కనుక కావచ్చు వాళ్ళల్లో కూడా ఒక శక్తిని నూతన శక్తిని నింపి లేదు మనం అందరం ఈ పని చేయగలం మీరందరూ కూడా కలిసి రండి అని వాళ్ళకి మంచి మాటలు చ
లాగా ఒక మంచి వక్తలుగా ఆ ఒక మంచి లీడర్స్ గా వీళ్ళు అవుతారు అనమాట అదే ఇది చక్ర ఇంబాలెన్స్ లో ఉందనుకోండి నాకు ఆళ్ళు తెలుసు వీళ్ళు తెలుసు నీ ఫైల్ నేను అవి చేస్తా ఇవి చేస్తా అని అంటాడు రోజు మనం తిప్పించుకుంటా ఉంటాడు ఏమి చేరు మణిపుర చక్ర ఇన్యాక్టివ్ గా ఉందనుకోండి వేరే వాళ్ళ డబ్బులు మీకు రాకపోవటం సరి కదా మీ డబ్బులు కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఫైనాన్స్ తిరిగి మీ డబ్బులు మీరు తిరిగి రప్పించుకోలేక వాళ్ళని రోజు వాళ్ళ కాళ్ళ ఏళ్ళ పడతా ఉండాలి మీ డబ్బులు ఇచ్చి కూడా బ్యాంక్ నుంచి లోన్లు రావు ఎవరి నుంచి డబ్బులు రావు ఆ మీ పేరెంట్స్ కానీ యాన్సిస్టర్స్ నుంచి కానీ ఆస్తులు మీ పేరు మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వవు ఇలా ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఫైనాన్స్ దగ్గర కనుక మనం వెళ్తే ఫైనాన్స్ లో కూడా చాలా రకాల టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఒకటి కొంతమందికి మంచి జాబ్ ఉంటది మంచి జాబ్ ఉంది ఒక వన్ లాక్ రూపీస్ శాలరీ కార్ ఇచ్చారు డ్రైవర్ ఇచ్చారు ఎలవెన్స్ ఇచ్చారు ఫోన్ బిల్ కడతారు ఇట్లా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇంటానికి ఉండటానికి హౌస్ ఇస్తారు కార్ ఎలవెన్సెస్ ఇస్తారు సో వాడికి నెలకి లక్ష రూపాయల శాలరీ ప్లస్ ఎన్నో రకాల ఎలవెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగి ఆ జాబ్ పోయిందనుకోండి అతని దగ్గర ఏమి ఉండవు అతను మళ్ళీ నార్మల్ హౌస్ కి ఏ వర్కర్ లేకోకుండా నార్మల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయాల్సి ఉంటది ఈ హంగు ఆర్బాటాలు ఏమి ఉండవు అంటే అతని దగ్గర లిక్విడిటీ క్యాష్ ప్రెసెంట్ కి అండ్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు అనుభవించడానికి మాత్రమే ఉన్నాయి ఇది లే ఈ జాబ్ కనుక పోతే అతను మళ్ళీ జీరోలోకి వచ్చేస్తాడు ఇది ఒక రకమైన ప్రాబ్లం కొంతమందికి ఆస్తులు ఉంటాయి ఏది ఆ జస్ట్ సినిమా హాల్స్ అని లేకపోతే కనుక పొలాలు పెద్ద పెద్ద హౌసెస్ అలా ఉంటాయి కానీ దాని మీద నుంచి వీళ్ళకి వీళ్ళకి స్థలాలు పొలాలు ఉన్నాయి కానీ డైలీ ఖర్చు పెట్టుకుంటానికి లిక్విడిటీ క్యాష్ ఉండదు ఐదు కోట్లు పది కోట్ల రూపాయల ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కానీ డైలీ వీళ్ళకి నెల నెల జీవితం లీడ్ చేయడానికి ఒక యాభై వేలు కావాలనుకోండి వీళ్ళ దగ్గర యాభై వేలు లిక్విడిటీ క్యాష్ ఉండదు ఈ పోనీ పొలం అమ్మేయటం కానీ లేకపోతే డెవలప్మెంట్ కానీ ఇచ్చి దాని నుంచి వీళ్ళు రిసోర్సెస్ చూద్దాం అనుకుంటే అవి అమ్ముడు పోవు అవి డెవలప్మెంట్కి రావు ఊరికినే మీ పేరు మీద మాత్రం ఇన్ని కోట్లు ఆస్తి ఉంటది మీకు నెల నెల కావాల్సిన క్యాష్ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఒక రకమైన ప్రాబ్లం మూడోది ఇంట్లో అందరి దగ్గర అందరు ఫైనాన్షియల్ గా బాగుంటారు ఒక్క ఇంట్లో ఒక్క మనిషికి మాత్రమే ఫైనాన్స్ జనరేట్ అవ్వదు అనమాట ఎంత ఇచ్చినా సరే అయిపోతా ఉంటది ఇవాళ సపోజ్ లోన్ వచ్చింది పాతిక లక్షలు లోన్ వచ్చింది దాన్ని సరైన చోట పెట్టి దాన్ని ఈ పాతిక లక్షల్ని మళ్ళీ నెల రోజుల్లో ఇంకొక రెండు మూడు లక్షలు దీనికి యాడ్ చేయటం చేతగాక ఈ పాతిక లక్షల్ని ఒక రెండు నెలల్లోనో నాలుగు నెలల్లోనో మొత్తం ఖర్చు పెట్టేసి జీరోకి వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడో అక్కడే ఉంటాడు ప్లస్ ఈ పాతిక లక్షలు మళ్ళీ అప్పు కూడా అతని అతని మీద ఉంటది ఇలాగ ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సో ఇలా ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఓన్లీ మణిపురా చక్ర ఏ కారణం కాదండి మణిపురా చక్రాలు ఎనర్జీ లేకపోవటం లేదా బ్లాకేజెస్ ఉంటాం లేకపోతే మణిపుర చక్ర బ్యాక్ ఫ్లెక్స్ చక్ర అంటారు అనమాట మణిపుర చక్రానికి బ్యాక్ కూడా ఇంకో సోలార్ ఫ్లెక్స్ చక్ర అని ఉంటది సో ఆ చక్ర తర్వాత ఆ మణిపుర చక్రానికి అంటే మన కిడ్నీ రెండు కిడ్నీస్ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ టూ మైనర్ చక్రాస్ ఉంటాయి ఈ మైనర్ చక్రాస్ కనుక యాక్టివ్ గా లేకపోతే మన తాత ముత్తాతల నుంచి వచ్చే ఆస్తులు మన పేరు మీదకి రావు మన అన్నగారి పేరు మీదకి తమ్ముడు గారి పేరు మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి మన పేరు మీద ఏ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చిందనో లేకపోతే కనుక ఆ రోజు రిజిస్టర్ రాలేదనో ఏదో ఒక కారణం మీద మన పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వవు రెండోది టూ మైనర్ చక్రాస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఒకటేమో అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న మైనర్ చక్ర ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటే యాన్సిస్టర్స్ నుంచి వస్తున్న గోల్డ్ గాని ఆస్తులు గాని ఆ ఇళ్ళు గాని ఏదైనా మన పేరు మీద రాకపోవటం ఏదైనా అడ్డం పట్టడం లెఫ్ట్ సైడ్ మన మైనర్ చక్ర ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటే మన ఎంతైనా సరే లిక్విడిటీ క్యాష్ వస్తు గాని ఒక ఇల్లు కొనుక్కోలేకపోవటం ఒక స్థలం కొనుక్కోలేకపోవటం లేదా కొనుక్కున్న స్థలాల్లో దాకా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం రావటం వేరే వాళ్ళు మన స్థలాలను కబ్జా చేయటం వేరే వాళ్ళు వచ్చి మన ఇల్లు కబ్జా చేయటం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ మణిపుర చక్రాలో మన యాన్సిస్టర్స్ కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి నుంచి ఏడో లేయర్ వరకు యాన్సిస్టర్స్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎనిమిదో లేయర్ నుంచి పన్నెండో లేయర్ వరకు సారీ సెవెంత్ లేయర్ నుంచి ట్వెల్త్ లేయర్ వరకు
లేకపోతే మన సోల్ కి అండర్స్టాండింగ్ లేక వచ్చిందా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మేము చెకింగ్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా నాకు కాల్ చేసి మ్యామ్ నాకు ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది అన్నప్పుడు మేము చెక్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళ ఆరాని మనం డౌజర్ తో చెక్ చేసి చూసుకుంటాం చూసినప్పుడు ఈ యాన్సిస్టర్స్ లో నుంచి కనుక ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళకి సెవెంత్ లేయర్ వన్ నుంచి సెవెంత్ లేయర్ లోపల బ్లాకేజెస్ వస్తాయి అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మన గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క జీన్స్ మన దగ్గర వచ్చినాయి అంటే అమ్మమ్మ తాతగారి యొక్క జీన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి మనకి ఆ తాతగారు ఏదన్నా రోజు ఒక ఇది ఒక రియల్ స్టోరీ ఒక ఆవు ఉందనమాట ఆ ఆవుకి ఒక ఆవును పెంచుకుంటున్నారు ఒక ఆయన ఆ ఆవుకి ఏం చేస్తున్నారంటే రోజు గడ్డి వేస్తే ఆవు తక్కువ పాలు ఇస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళకి లాభం రావట్ల అందుకనే ఆ ఆవు ఓన్లీ బతికొండటానికి ఎంతైతే గడ్డి వేయాలో అంత మాత్రమే ఆయన తీసుకొచ్చి రోజు ఫైవ్ రూపీస్ ది వేస్తున్నారు అయితే ఇంట్లో వైఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆవు అరుస్తుంది అని చెప్పి పాపం ఇంట్లో ఉన్న గడ్డి అంతా ఆవిడ రోజు వేసేస్తుంది ఈయన ఏం చేశాడంటే రోజు గొడవ పెట్టి నువ్వు రోజు ఇంతంత గడ్డేస్తే కనుక అదేమో ఇచ్చేది పాలు తక్కువ ఇదేమో గడ్డే నువ్వు ఇంత వేస్తావు మన మరి మనకి లాభం ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళ వైఫ్ ఏ గడ్డే వేసేస్తుంది అని ఈయన రోజు పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఓన్లీ ఫైవ్ రూపీస్ గడ్డే తీసుకొచ్చి దానికి అంత వరకే వేయటం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట సో అది ఆకలితో అరుస్తా ఉంటది ఈయన భోజనం చేస్తున్నాడు ఈయన నిద్రపోతున్నారు ఈయన ఆయన పూజ చేసుకున్నాడు అది ఆకలికి అరుస్తుంది అని ఈయనకి తెలిసినా కూడా ఈయన లాభం రాదు అని చెప్పి ఆ ఆవుకి ఫుడ్ అయిపోకుండా దాన్ని తగ్గించేశారు అయితే అది ఆకలికి అరుస్తుందని తెలి మనకి వైబ్రేషన్ మనం తెలుసుకున్న ప్రతిసారి మన సెల్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇంటిమేషన్ ఇస్తుంది అయినా సరే మనలో ఉన్న ఒక దుర్బుద్ధి వలన అంతే కదా బ్యాడ్ బుద్ధి వలన మనం దానికి ఆహారం ఇవ్వకోకుండా మనం దాన్ని హింసిస్తున్నాం ఇది కర్మ ఇది ఎవ్వరు ఎక్కడి నుంచి రాదు ఇది లోపల మన సెల్స్ లోనే మనం తప్పు చేస్తామని మనకు తెలిసినప్పుడు ఆ తప్పును పదే పదే మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ సెల్ ఏమవుతుందంటే లోపల నుంచి ఎన్నో రకాల కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి మీరు ఇప్పుడు నిదానంగా హ్యాపీగా కూర్చొని క్లాస్ అంటున్నారు మీకు సడన్ గా ఒక పాము కనిపించింది అనుకోండి మీరు గుండె గాబరా అవుతుంది మీలో చెమట్లు పడతాయి మీకు భయం వేస్తుంది మీలో ఎంతో కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అవునా అదే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నారు ఎవరైనా ఒక ఏంజల్ వచ్చారు అనుకోండి మీరు ఆ ఏంజల్ చూడగలిగారు అనుకోండి మీలో ఒక ఆనందం వస్తుంది మీలో ఒక హయ్యెస్ట్ వైబ్రేషన్ వస్తుంది మీరు విపరీతమైన ఆనందం పొందుతారు సో దీనికి దానికి ఎంత తేడా ఉంది ఓన్లీ మీరు మీ సీట్ లో ఉన్నారు మీకు వచ్చిన వైబ్రేషన్ మీరు చూసి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అని ఆ అనుకోవటం వల్ల మీలో ఉన్న సెల్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఆ రియాక్షన్ బట్టి మీలో నుంచి కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి ఈ సెల్స్ బ్లాకేజ్ అవ్వటం గానీ లేకపోతే సెల్ ఆ గ్రహాల యొక్క ఎనర్జీస్ లోపలికి తీసుకోవటం గానీ యూనివర్స్ ఎనర్జీస్ ని లోపలికి తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు డయాబెటిక్ వాళ్ళ పిల్లలకి నెక్స్ట్ తరానికి డయాబెటిక్ ఎందుకు వస్తుంది థైరాయిడ్ వాళ్ళ పిల్లలకి నెక్స్ట్ తరానికి థైరాయిడ్ ఎందుకు వస్తుంది ఈవెన్ చిన్న బట్ట తల వాళ్ళ పిల్లలకు కూడాను నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఫార్టీ ఇయర్స్ అలా వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఫాదర్ లాగానే మొత్తం మారిపోయి వాళ్ళ బట్ట తల అట్లానే ఎందుకు వస్తుంది వీళ్లలో ఉన్న జీన్స్ ఈ సెల్ ఏదైతే వీళ్ళకు ఒక వయసులో బ్లాక్ అయిపోయిందో వీళ్ళు చేసిన ఇటువంటి ఆలోచనలకి వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఆ సెల్ బ్లాక్ అయిపోద్ది అనమాట అందుకనే వాళ్ళు ఇక సెల్ ఓపెన్ అవట్లా అదే కర్మని మనం క్యారీ చేసుకోవడం తరతరాలు అదే జెనెటిక్స్ అదే జీన్స్ అదే డిఎన్ఏ సో మనము ఈ మెడిటేషన్ చేసుకొని ఈ ఎఫ్రిమేషన్స్ అంటే మనం తెలిసి తెలియక ఎవరికన్నా మనం తప్పు చేసింటే క్షమించమని ఏదైతే మనం అడుగుతున్నామో ఆ అడగటం వలన మనము ఏదైతే ఆ కర్మని మన సెల్స్ లో నుంచి రిలీజ్ చేసుకుంటున్నామో రిలీజ్ చేసుకున్నప్పుడే మనం యూనివర్స్ నుంచి ఎనర్జీస్ వస్తుంటే లోపలికి తీసుకుంటున్నాం ఏ ఏ గ్రహం మీద ఏ జీవి లేడు ఏ గ్రహం మీద ఎవ్వరూ రూల్ చేయట్లేదు ఏ గ్రహం మీద ఏ కంప్యూటర్ లేదు ప్రే సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి మీరు చూస్తున్నారు మిగతా గ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ మీరు చూడట్లేదు అంటే నేకెడ్ ఆయికి కనిపించట్ల కానీ వాటి నుంచి ఎనర్జీస్ మాత్రం భూమి మీదకి వస్తానే ఉన్నాయి ఒక్కొక్క గ్రహం నుంచి వచ్చే ఒక్కొక్క ఎనర్జీ వలన మనకి సైకలాజికల్ గా ఒక్కొక్క విషయం మీద అవగాహన అనేది వస్తూ ఉందనమాట ఓకే అంటే ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎనర్జీస్ మినరల్స్ గ్రహంలో ఏముందంటే మినరలే కదా ఒక్కొక్క మినరల్ ని మనం బాడీలోకి తీసుకొని ఈ సెల్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి ఓకే సెల్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మన ప్రాణ అంటే ఎనర్జీ బాడీ ముందుకు వెళ్ళి మన ఆత్మక
ఎవ్వరూ చూడట్లేదు ఒక్కళ్ళమే ఉన్నప్పుడు తప్పు చేసినా సరే ఈ రికార్డు మనకి గ్రహం బాగోలేదని తెలుస్తుంది మనం ఆ గ్రహం నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోలేక మనం సెల్ ని బ్లాక్ చేసుకున్నప్పుడే ఆ టాపిక్ మీద మనకి నాలెడ్జ్ లేక మనం మిస్టేక్ మన లైఫ్ లో మనమే మిస్టేక్స్ చేసుకొని దాని దాని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసుకొని దాని వల్ల నష్టపోయి మళ్ళీ మనం దానికి సంబంధించిన దేవుడి దగ్గరకో లేకపోతే ఏదో చెట్టుకో పుట్టకో ఎక్కడికో చోటకి క్రిస్టల్ కో కనెక్ట్ అయ్యి దానము హోము జపము తపము తర్పణము ఏదో ఒక నెంబర్ ఏదో ఒక దానికి మనం ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ బ్లాక్ ని ఓపెన్ చేసుకునేటట్టుగా మళ్ళీ మనం శక్తిని లోపలికి తీసుకొని ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం ఐ థింక్ మీకు ఇది క్లియర్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాది సిరి హీలింగ్ క్రిస్టల్స్ ఆ ఫేస్బుక్ లో పేజ్ ఉందండి ఆ పేజ్ కనెక్ట్ అవ్వండి సో దాంట్లో ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ ఎన్నో చెప్తా ఉంటాం లేకపోతే వాట్సాప్ ఒక గ్రూప్ ఉంది సెవెన్ చక్రాస్ గ్రూప్ అని కింద నేను లింక్ పంపిస్తా దాంట్లో జాయిన్ అయితే అది ఓపెన్ గ్రూప్ మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దాంట్లో అడిగితే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను దాంట్లో మీకు రికార్డ్ పంపించి మీకు క్లారి క్లారిఫికేషన్ వేస్తాను ఓకే అండ్ సో ఇట్లా మనం ఎనర్జీస్ ని లోపలికి తీసుకునే దాంట్లో మన ఆలోచన వల్ల మనం బ్లాక్ చేసుకోవటం వల్లే మనకి ఎనర్జీ లోపలికి రాకపోవటం వల్ల అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఎవ్వరికి కూడా భగవంతుడు నేను ఇవ్వను నిన్ను ప్రాబ్లం ఫేస్ చేపిస్తాను నీకు కష్టం ఇస్తాను నీకు దరిద్రం ఇస్తానని ఏ దేవుడు ఎవ్వరికి చెప్పలేదండి ఓన్లీ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ మీకు అనంత కోటి విశ్వంలో ఉన్న విపరీతమైన ధన ధన ఉంది మన దగ్గర లేదు కానీ అనంత కోటి విశ్వంలో అయితే ఉంది అలాగే శక్తి ఉంది అలాగే వేరే వేరే డైమెన్షన్స్ లో వేరే వేరే నాలెడ్జెస్ ఉన్నాయి ఆటల్ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క దానికి కనెక్ట్ అవుతున్నారు నేను క్రిస్టల్ కనెక్ట్ అయ్యా ఒకళ్ళు పిరమిడ్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు ఒకళ్ళు క్రాఫ్ట్ సర్కిల్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు అలా ఒకళ్ళు కాపర్ పిరమిడ్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఎవరు దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి దేని నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుంటుంటే దానిలో దాని వల్ల వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద పని చేసుకోగలుగుతున్నారు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అనేది అసలు ఎవరికి లేదు ఇది మీరు కూడా అనుభవించిన తర్వాత మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటంటే యూనివర్స్ లో ఉన్న ఫైనాన్స్ ని ఎలా సంపాదించాలి అని ఉన్న ఎనర్జీని మీరు లోపలికి తీసుకోకపోవటం వల్ల మీకు కణాలు అబ్జర్వ్ చేసుకోకపోవటం వల్ల మీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి మీ సెరబ్రిల్లం కి ఏం పని చేస్తే మీకు డబ్బులు వస్తాయి అని ఐడియా తట్టక మీరు అది బ్లాక్ అయి ఉండటం వలన మీరు డబ్బులు లేవని బాధపడుతున్నారు కానీ ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి మనం డబ్బులు సంపాదించాలంటే కానీ ఆ ఆలోచన మీరు క్రియేట్ అవట్లా ఎందుకు మీరు ఎనర్జీ తీసుకోవట్లా ఎందుకు తీసుకోవట్లా మీ సెల్ బ్లాక్ అయి ఉంది ఆ సెల్ బ్లాక్ అయి ఉంది దాన్ని క్లియర్ చేసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఒకటి కాదు ఎన్నో రకరకాలు బేస్ గా మీరు ఆ మీరు ఫైనాన్షియల్ గేట్స్ మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే అండి క్లియర్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ అండ్ మనకి ఫైనాన్స్ కి ఉపయోగపడే కొన్ని కొన్ని క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ తెలిసి తెలియక మనం ఒక తప్పు ఎఫర్మేషన్ లో కూడా ఉంటారు ఫైనాన్స్ గురించి ఏంటంటే నాకు తెలిసిన ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు వాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్ వాళ్ళ మదర్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి ఏమి నేర్పించింది అంటే బాబు పరాయి సొమ్ము పాము లాంటిది ఆ బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేయటం వల్లనే అంతంత డబ్బులు సంపాదిస్తారు మిస్టేక్ చేస్తే అంత డబ్బులు సంపాదిస్తారని ఎక్కడ రూల్ లేదు ఆవిడ అలా అనుకున్నారు మనకి ఉంటానికి తినటానికి ఉంటే చాలు ఎవరి ముందు మనం చేయి చాపకూడదు ఆఖరి నిమిషం వరకు మనం ప్రశాంతంగా ఇలా చనిపోతే చాలు అనేది ఆవిడ మొదలు ఆవిడకి నేర్పించారు అంటే ఒక అతనికి నేర్పించారు అతను నాకు ఒకసారి ఏదో వాళ్ళ డాటర్ మ్యారేజ్ గురించి నాకు కాల్ చేశారు కాల్ చేసి మేడం గారు మాకేమి ఆశలు లేవండి ఉంటానికి తినటానికి ఉంటే చాలు ఎవరి దగ్గర చేయి చాపకుండా చనిపోవాలండి మా మదర్ గారు నాకు ఇదే నేర్పించారు నేను కూడా భగవంతుడిని ఇదే కోరుకుంటాను అని చెప్పాడు నేను అప్పుడు సార్ మరి మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఏంటండి అని అడిగాను అంటే మరి నా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉందండి అని అన్నాడు మీకు ఉంటానికి తినటానికి నెలకి ఎంత కావాలి సార్ అని అడిగా ఆయన ఇరవై వేలు కావాలండి అన్నాడు మీకు ఎంత వస్తాయి సార్ నెలకి అని అడిగా ఆయన నాకు పాతికి వేలు వస్తాయండి అని అన్నాను మరి మీకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఏంటండి అన్నాడు మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలండి అని అన్నాను చూసారా ఎంత తప్పుగా వాళ్ళు తెలియక వాళ్ళు అలా ఎఫర్మేషన్ చెప్పుకుంటున్నారో మీరు నాకు ఉంటానికి తినటానికి చాలు అని ఆయన వచ్చే ఎనర్జీస్ ని భగవంతుడు ఇస్తున్నా సరే ఈయన తీసుకోకుండా అక్కడ బ్లాక్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళ మదర్ అలాగే బ్లాక్ చేసుకున్నారు 
ఈయన ఈయన జాతకం నేను చూశాను చూస్తే గురువు మంచి స్థానంలో ఉన్నాడు ఈయన బుధుడు మంచి స్థానంలో ఉన్నాడు గురుడు బుధుడు ఇలా కలిసి ఉన్నారు ఎన్ని బానే ఉన్నాయి ఆయన కనీసం నెలకి యాభై వేలు సంపాదించుకోగలిగిన కెపాసిటీలో ఉన్న మనిషి ఆయన ఎఫ్రిమేషన్ నాకు ఇంత చాలు అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్న వలన ఆయన అంత మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో నుంచి ఆయనకు ఒక గంట క్లాస్ చెప్పి ఆ మైండ్ లో నుంచి అది తీసేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా ఆయన ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ కే ఆయనకి టాపిక్ అర్థమైపోయింది ఓహో నేను ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాను అని ఆయన ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ కి ఏం జరిగిందంటే ఆయన ఆ జాబ్ కి రిజైన్ చేయటం వేరే చోట ఆయనకి సింగపూర్ లో జాబ్ దొరికింది జాబ్ దొరికి ఆయన వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈ రోజు ఆయన డ్రా చేస్తున్నాడు ఆయన ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉండటం వల్ల ఆయన పాతిక వేలు ఆ హైదరాబాద్ లో డ్రా చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఆయన లక్ష పాతిక వేలు సింగపూర్ లో డ్రా చేస్తున్నారు సో ఇలాగా ఇంతే ఉండాలి ఇలాగే ఉండాలి అని మీరు మీకు రూల్స్ పెట్టుకోవటం వల్లనే సగం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అండ్ ఇంకొకటి మనము మన పిల్లల్ని ఇంత కష్టపడి ఎందుకు సంపా ఎందుకు చదివిస్తున్నాము మనకంటే కూడా వీళ్ళు బెటర్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి ఇంకా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి వీళ్ళకి ఏ లోటు ఉండకూడదు అని మనం వీళ్ళని చదివిస్తున్నాం ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మనం చదివిస్తున్నప్పుడు ఉంటానికి తింటానికి ఉంటే చాలు అన్న డైలాగ్ వాళ్ళకి నేర్పిస్తే మరి ఉంటానికి తింటానికి ఉంటే సరిపోతే గనక నెల నెల ఏదైనా ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి ఏదైనా కొనుక్కున్నాం అనుకోండి సో దానికి ఒక నెలకి ఇరవై పాతిక వేలు రెంట్లు వస్తే ఉంటానికి తింటానికి సరిపోద్ది మరి ఇన్ని లక్షలు పెట్టి మన పిల్లల్ని చదివించాల్సిన అవసరమే ఉంది వీళ్ళు ఇంకా బెటర్ లోకి వెళ్ళాలనే కదా సో అలాంటప్పుడు మన మనం ఇంత కష్టపడి వాళ్ళని సంపా వాళ్ళు ఇంకా మనకంటే ఎక్కువ సంపాదించాలనేమో మనం చదివిస్తున్నాం వాళ్ళకేమో ఉంటానికి తింటానికి ఉంటే చాలు ఎవరి దగ్గర చేయి చేపకూడదు అనేదేమో వాళ్ళ మైండ్ లో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో మనం ఫీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి ఆటలకి వెళ్ళకోకుండా ఏది వచ్చినా ఓకే ఎంత వచ్చినా ఓకే ఆటల్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయగలిగిన జ్ఞానాన్ని కూడా ఇవ్వమని భగవంతుడిని కోరుకొని మీరు మంచి లైఫ్ లీడ్ చేసుకోండి అంతేగాని అబ్బో ఇంత ప్రాపర్టీ ఉంటే కనుక మనం డీల్ చేయలేము అబ్బో ఇలాంటి మన వల్ల కాదు అని ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు ప్లస్ ఏ వస్తువు అయినా సరే ఎవరైనా ఇస్తంటే కాదు లేదు వద్దు బాగోలేదు ఇలాంటి డైలాగులు ఎప్పుడూ చెప్తే మన చక్ర ఏదైతే గనక తీసుకోవటానికి ఎవరైనా ఇస్తున్నప్పుడు మనకంటే ముందు మన ఎనర్జీ బాడీ తీసుకోవటానికి అది రెడీ అయ్యి చక్ర స్పిన్నింగ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీరు మైండ్ తో ఆలోచించి అవివేకంతో వద్దు అని ఆపినప్పుడు చక్రాకి బ్రేక్ పడుతుంది అంటే వేరే వాళ్ళ నుంచి అప్పడంగా లాక్కోవటం కాదు ఎవరైనా ఇస్తుంటే దాన్ని తీసుకోండి మీ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటే గనక అబాండెంట్ గా మీ దగ్గర ఉండి మీకు సరిపడగా ఉంటే మీ మీద నుంచి మీ కింద వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వండి అది దానం చేయండి ఫ్రీగా అయినా సరే దానం చేయండి అప్పుడు మీ మీద నుంచి ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ అవుతా ఉంటది అనంత కోటి విశ్వంలో ఉన్న ఎనర్జీ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు క్లాసెస్ చెప్తున్నాము క్లాసెస్ చెప్తున్న ప్రతిసారి నేను హయ్యర్ ఎనర్జీ కనెక్ట్ అవుతున్నా హయ్యర్ ఎనర్జీ కనెక్ట్ అయ్యి నేను క్లాస్ చెప్తున్న ప్రతిసారి నేను ఎంతో కొంత ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ ని నాలోకి తీసుకొని తిరిగి నేను మళ్ళీ మీకు అందించగలుగుతున్నా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది నాలో ఉన్న కార్మిక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను నా మైండ్ నేను క్లారిటీ పెంచుకుంటున్నాను నా ఎనర్జీ నేను డెవలప్ చేసుకుంటున్నాను ప్లస్ నాకు ఉన్న ఎనర్జీలో కొంత భాగం వేరే వాళ్ళకి నేను ఇవ్వగలుగుతున్నాను సో ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ ఎనర్జీస్ ని నా మీద నుంచి ఫ్లో అవుతా ఉంది కార్మిక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈ ఎనర్జీతో కట్ అవుతా ఉన్నాయి అలాగే మీ దగ్గరికి ఏ మీ ఇంట్లో ఆల్రెడీ కూరగాయలు ఉన్నాయి సపోజ్ బెండకాయలే ఉన్నాయి నిన్నే మీరు కొనుక్కొచ్చుకున్నారు ఎవరైనా మీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు వద్దు అని అనొద్దు తీసుకోండి మీ కింద వర్కర్ గానీ ఇంకా ఎవరికన్నా గాని వెళ్ళి మీరు పంచి పెట్టండి సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మీ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది వద్దు అని ఆపేసాము అంటే మీ దగ్గరకు వస్తుంది వస్తుంది అయిపోద్ది ఏది ఇంట్లోకి వచ్చినా సరే బాగోలేదు నాకు వద్దు కాదు లేదు ఇంకా బాగుంది రావాలి ఇంకా బాగుంది మీకు రావాలి అని అంటే మీలో అంత పవర్ ఉంటే మీకు ఇంకా బాగుంది వస్తే కాబట్టి వచ్చిన దాన్ని బాగోలేదు అని మనం ఏడిస్తే ఈ ఉన్ ఈ ఏదైతే వస్తుందో ఇంతది కూడా రాకోకుండా అది ఎనర్జీ బ్లాక్ అయిపోయి ఇది కూడా లేకపోకుండా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంట్లో లేడీస్ హస్బెండ్ ఏదైనా తీసుకొస్తే బాగోలేదని నచ్చలేదని ఏడవటం దాని మీద గోల చేయటం ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు చేయకూడదు ఇంతకంటే ఇంకా బెటర్ ది మీ దగ్గరికి రావాలి అంటే మీలో ఒక ఎనర్జీ ఉండాలి మీ ఎనర్జీకి వాళ్ళు ఇదే వచ్చింది మీరు ఎనర్జీని పెంచుకోండి ఇంకా
స్ప్రెడి అవటం ఇవన్నీ కూడా మణిపుర చక్రానికి సంబంధించిన ఆనందాలే సో మీ మణిపుర చక్రాన్ని ఎంత స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే ఈ భూమి మీద మనిషి చేత సృష్టింపబడ్డ ఎన్నో రకాల ఆనందాలని అన్ని రకాల ఫుడ్ ని ఆ అన్ని రకాల కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ ని ఆ జ్యువెలరీని ఇలాంటి అన్నిటినీ కూడా మీరు ఆనందంగా ఆ అనుభవించగలుగుతారు లేకపోతే పక్కన వాళ్ళని చూసి ఎడవా వీళ్ళని చూసి ఎడవా మీ దగ్గరకు వచ్చింది బాగోలేదని మీరు బాధపడడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి వస్తువుల్లో ప్రాబ్లం లేదు తీసుకొచ్చే వాళ్ళల్లో ప్రాబ్లం లేదు ప్రాబ్లం మనలో ఉంటేనే మనకి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటే అంత వస్తువు మన దగ్గరకు వస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ విల్ కంఫర్ క్రిస్టల్స్ అండ్ హీలింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మణిపుర చక్ర యాక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూనివర్స్ మనకు వచ్చిన ఒక మహత్వ మహత్తరమైన గిఫ్ట్ ఏంటంటే మార్నింగ్ సూర్యోదయ కాలంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే ఒక్కొక్క కాలం ఒక్కొక్క టైమింగ్స్ బట్టి అంటే ఆ వర్షాకాలం లేకపోతే ఎండాకాలం దాన్ని బట్టి సూర్యుడ సూర్యోదయం కాలం టైం మారుతా ఉంటది సో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బంగారపు కలర్ లో గోల్డెన్ కలర్ లో సూర్యుని యొక్క కాంతి ఎప్పుడైతే కనుక భూమి మీదకి వస్తుందో తొలి కిరణాలు అంటారు కదా ఉషోదయం ఆ టైమ్ లో మీరు వజ్రాసనం వేసుకోని గాని వజ్రాసనం వేసుకోలేకపోతే నార్మల్ గా అయినా సరే బాడీ కొద్దిగా సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటట్టుగా కూర్చొని మీరు ఆ ఎండలో మీరు మెడిటేషన్ అంటే అది యాక్చువల్ గా దాన్ని ఎండ అని కూడా అనరు ఆ సన్ రేసెస్ లో మీరు కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసుకుంటే మీకు బాడీకి కావాల్సిన ఫైర్ బాడీకి కావాల్సిన లైట్ మైండ్ కి కావాల్సిన క్లారిటీ అండ్ ఆ జెనెటిక్స్ అంటే యాన్సిస్టర్స్ నుంచి మీ మీలోకి వస్తున్న ఈ జెనెటికల్ కోడింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మారి మీరు ఎనర్జీని లైట్ ని క్లారిటీ ఆఫ్ మైండ్ ని మీరు కంప్లీట్ గా బాడీలోకి తీసుకొని మీ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ ని డయాబెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ని వీటిని కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోగలుగుతారు అండ్ సెకండ్ రెండోది ఆ బోన్స్ కి కూడా అంటే కండరము బోన్ పైన కండరం అంటే మజిల్ ఫార్మేషన్ కి కూడా గురువు అనే చెప్తారు అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం ఒక మాల దిస్ ఇస్ క్యాల్సైట్ సిఏ సిఎల్ ఓ త్రీ దీని కెమికల్ కాంపోజిషన్ మనం బోన్స్ గట్టి పడటానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆయన క్యాల్షియం శాండోజ్ ఏదైతే ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారో క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారో సేమ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది అనమాట సిఏ సిఎల్ ఓ త్రీ క్యాల్సైట్ అంటారు దీన్ని అండ్ క్యాల్సైట్ లో కూడా వైట్ క్యాల్సైట్ ఎల్లో క్యాల్సైట్ టూ టూ త్రీ కలర్స్ ఉంటాయి ఇవి బోన్స్ స్ట్రాంగ్ గా అవటానికి అండ్ తారాదేవి గురుగ్రహం యొక్క వైఫ్ తారాదేవికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ మనకి ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ అంటే మన ఆరాలో ఉంది గాని మనము ఆ లక్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకోలేకపోతుంటే కొంతులుగా చెప్తారు అమ్మ నీకు ఈ టైమ్ లో బాగుంది నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోగలుగుతావు కానీ ఆ పని అవ్వట్లేదు అంటే ఆరాలో ఆల్రెడీ మనము పైనుంచి ఆస్ట్రల్ గా తెచ్చుకునే పుట్టాం కానీ ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా మనకు ఆ పని జరగట్లేదు అంటే ఎక్కడో ఒక్క చోట మీకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉండటం వల్ల అది దాటి ఈ పాజిటివిటీ మీ బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వలేకపోతుంది ఎనర్జీ బాడీలోకి సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే సిట్రిన్ సిట్రిన్ క్రిస్టల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇది ఇంట్లో కుబేర స్థానంలోనూ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మన ఏంటి క్యాష్ పెట్టుకునే షెల్ఫ్ లో మనము సిట్రిన్ ని యూజ్ చేస్తాం లేదా దేవుడి గుట్లో అయినా సరే మనం ఏదైనా పూజ ఇలాంటి ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం సిట్రిన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మెడిటేషన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా చేతిలో పట్టుకొని మన సిట్రిన్ ని మనం మెడిటేషన్ చేసుకుంటే మన మణిపుర చక్రాల్లో ఉన్న బ్లాక్స్ క్లియర్ అవుతాయి అండ్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ వస్తువు ఏంటంటే ఒకటి అంబర్ 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 ఎక్కడ ఉంటుందో దేవతలు అక్కడ ఉంటారని చెప్తారు అమ్ దేవతలు చేసే ప్రతి జ్యువెలరీలోన కంపల్సరీ అంబర్ వేస్తారు అనమాట ఇది వెయ్యి సంవత్సరాలు ఉన్నాక చెట్టు జిగురు కారుస్తుంది ఆ జిగురే ఈ అంబరు అయితే వేరే కోపాల్ ట్రీ అని వేరే వేరే ఇంకా ట్రీస్ ఉన్నాయి వాటి నుంచి వచ్చే అంబర్ పనిచేయదు ఓన్లీ పైన్ ట్రీ అని ఉంటుంది అనమాట ఆ పైన్ ట్రీ నుంచి వచ్చే అంబరే ఒరిజినల్ అంబర్ దానికే దేవతలు అట్రాక్ట్ అవుతారు ఈ అంబర్ లోంచి ఒక రకమైన చిన్న చాలా మైల్డ్ ఒక రకమైన సుగంధమైన స్మెల్ వస్తాయి అండ్ ఈ అంబర్ ని లైట్ గా కాలిస్తే కూడా ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తా ఉంటది అనమాట ఇలాగా అంబర్ ని మనం చేతికేసి ఇట్లా రబ్ చేసినా కూడా ఒక చిన్న టైప్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఒక రకమైన చిన్న స్మెల్ వస్తాయి ఇది అంబర్ ని మనం లక్ష్మీదేవిని ఒక్క ఎనర్జీస్ ని అంబర్ లోకి ఇన్వైట్ చేసుకొని ఎల్లో కలర్ క్లాత్ లో టై చేసి కూడా మనము షెల్ఫ్ లో ఫైనాన్స్ ఎక్కడైతే పెట్టుకుంటాం ఆ షెల్ఫ్ లో యూస్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా 
ఎనర్జీస్ నిరంతరం ఫ్లో అవటానికి అండ్ డయాబెటిక్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటే మనము సిట్రిన్ మాల దిస్ ఇస్ సిట్రిన్ మాల వీటిలో ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ వల్ల మినరల్ కాంపోజిషన్స్ వల్ల మనకి మణిపుర చక్రానికి లోపల ఉన్న బ్లాక్స్ అనేవి క్లియర్ అవటం జరుగుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ సిట్రిన్ మాల అండ్ మనకి బిజినెస్ కనుక ఉంటే మనం ఏదైనా ఆఫీస్ టేబుల్ ఉంటుంది చూసారా ఆ టేబుల్ యొక్క డ్రాయర్ లో మనము టెక్టైట్ అనేది వేసుకుంటాం మీ అందరికి చింతామణి స్టోన్ అంటారు తెలుగులో చెప్పాలంటే దీన్ని చింతామణి అని ఎందుకు అంటారంటే మనకి ఏమైనా సరే చింత అది చిన్న విషయం అవచ్చు పెద్ద విషయం అవచ్చు దేని గురించి అయినా సరే మనకి చింత ఉంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ క్లియర్ అవ్వటానికి యూనివర్స్ లో దానికి ఆన్సర్ ఎక్కడుంటే ఆ ఆన్సర్ ని మన దగ్గర తీసుకొస్తే అందుకని దీని చింతామణి అని మనకి ఏ చింత ఉన్నా సరే అది క్లియర్ అవ్వటానికి దాని ఆన్సర్ ని మన దగ్గర తీసుకొస్తే ఈవెన్ చిన్నగా ఇప్పుడు సపోజ్ మన మీ పిల్లలకి ట్యూషన్ మాస్టర్ కుదరట్లేదు అనుకోండి మనం టెక్టైట్ యూస్ చేస్తాం మీ పిల్లలకి ఏ ట్యూషన్ మాస్టర్ చెప్తే బెటరో ఆ ట్యూషన్ మాస్టర్ ఎక్కడ ఉంటే మీకు ఎక్కడో చోటు నుంచి ఫోన్ నెంబర్ దొరకటం ఏదో ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలియటం అట్లా ఏదైనా జరగచ్చు సో మీకు ఏ చింత ఉన్నా సరే అది దూరం చేస్తా అందుకని దాని తెలుగు దాని చింతామణి అని పెట్టారు ఇది యాక్చువల్ గా ఉల్కలో నుంచి భూమి మీద పడుతుందండి ఇది జకస్లో వేకియా కంట్రీలో ఎక్కువగా పడతా ఉంటాయి అనమాట ఈ ఉల్కలు సో దీన్ని టెక్టైట్ అంటాం అనమాట దీని తెలుగులో చింతామణి అంటాం అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది సిట్రిన్ క్లస్టర్స్ మీరు ఆఫీసెస్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో అయినా కుబేర స్థానంలో కానీ మెడిటేషన్ రూమ్ లో కానీ ఈ సిట్రిన్ ని క్లస్టర్స్ యూస్ చేయటం వల్ల దీనికి ప్రతి దానికి కూడా చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి ప్రతి పాయింట్ కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ నుంచి ఇది ఎనర్జీని తీసుకుంటా ఉంటది ఎప్పుడు కూడా క్లస్టర్స్ ప్రతి పాయింట్ కి కూడా ఒక డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది ఆ డి అంటే ట్వెల్త్ డైమెన్షన్ ఎయిటీన్త్ డైమెన్షన్ సిక్స్టీన్త్ డైమెన్షన్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ నుంచి ఇవి ఎనర్జీస్ తీసుకొని ఎవరైతే ఆ రూమ్ లో ప్రేయర్ కానీ మెడిటేషన్ కానీ చేస్తున్నారో అది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా ఆ క్రిస్టల్ తీసుకునే ఎనర్జీని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా ఉంటాయి అంటే హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుంచి క్రిస్టల్ ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది క్రిస్టల్ నుంచి మనం ఎనర్జీ తీసుకుంటా ఉంటాం బికాస్ దీనికి ఉన్న కోణాలే మన పిరమిడ్ కి ఎట్లయితే కనుక ఫిఫ్టీ టూ యాంగిల్ ఉంటే అది కాస్మిక్ ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది అట్లాగే ఈ క్రిస్టల్ కి పైన ఉన్న పాయింట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ నుంచి మనకి ఎనర్జీస్ ఇస్తా ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్రిస్టల్ ఇస్ మీ దగ్గర కనుక విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఉంటే కంపల్సరీ నేను కూడా నా విజిటింగ్ కార్డ్ మీద పెట్టి ఉంచుతాను అనమాట ఇది విజిటింగ్ కార్డ్ మీద కంపల్సరీగా పై రైట్ అంటాం ఈ పై రైట్ ని మన విజిటింగ్ కార్డ్ మీద పెట్టి ఉంచితే ఇది చాలా మందికి మనము మనం తెలియటం అంటే ఆ విజిటింగ్ కార్డ్ ఏంటంటే కొన్ని వందల వేల మందికి లక్షల మందికి ఆ ఫలానా మనం ఉన్నాము ఈ ఫలాన్ని విజిటింగ్ కార్డ్ అని విజిటింగ్ కార్డు బాగా ప్రోపగాండాలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విజిటింగ్ కార్డ్ మీద మనం చాలా వర్క్ చేయటం జరుగుతుంది కాబట్టి పాయి రైట్ అనే క్రిస్టల్ ని విజిటింగ్ కార్డ్ మీద పెట్టుకుంటాం లేదు మనము బిజినెస్ చేసే కౌంటర్ మీద పెట్టుకుంటాం టెక్టైట్ నేమో మన ఆఫీస్ టేబుల్ దగ్గర ఉన్న డ్రాయర్ లో వేసుకుంటాం అండ్ క్యాల్సైట్ అయితే కనుక బోన్స్ కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనం చేతిలో పట్టుకుని మెడిటేషన్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం సిట్రిన్ చంక్స్ అంటారు వీటిని చంక్స్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి సిట్రిన్ క్లస్టర్స్ కానీ ఇంట్లో కుబేర స్థానంలో గాని పూజ గదిలో గాని పెట్టుకుంటాం సిట్రిన్ మాల గానీ క్యాల్సైట్ మాల గానీ బ్రేస్లెట్స్ గానీ మనం మెళ్ళో వేసుకోవటం జరుగుతుంది ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనం క్రిస్టల్స్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మణిపుర చక్రానికి అధిపతి గురుగ్రహం మనకి జాతకంలో గురుగ్రహం దోషం ఉన్న ఆ న్యూమరాలజీ ప్రకారంగా నెంబర్ ఫైవ్ వైబ్రేషన్ తక్కువ ఉన్నా సారీ నెంబర్ త్రీ గురుగ్రహానికి నెంబర్ త్రీ వైబ్రేషన్ తక్కువ ఉన్నా సరే లేదా మన న్యూమరాలజీ ప్రకారంగా మనకి న్యూమరాలజీలో నెంబర్ త్రీ లేకపోయినా మనకి గురుగ్రహం ప్రాబ్లం ఉందని వస్తుందన్నమాట ఓకే సో వీ దీనికే మనం ఈ క్రిస్టల్స్ ని వాడేది అండ్ ఆస్ట్రాలజీలో గురుగ్రహానికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనము ఎల్లో సఫైర్ వాడతాం అంటే కనక పుష్య రాగం వాడతాం అనమాట దాంట్లో వచ్చే నవరత్నాల్లో అయితే కనక పుష్య రాగం ఉపరత్నాల్లో అయితే కనుక మనం సిట్రిన్ సిట్రిన్ వాడటం జరుగుతుంది అండ్ తారాదేవి గురువు యొక్క వైఫ్ తారాదేవి మనం స్పిరిచువాలిటీకి చాలా 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 ఆవిడ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి ఎట్లా అంటే ఇంగ్లీష్ డ
ఇచ్చే ట్యాబ్లెట్ వలన ఒక మనిషి హెల్త్ కనుక సర్ అవుతుంటే ఆ హెలోపతి తప్ప వేరే ఏ ప్రాక్టీస్ వలన అయినా సరే ఒక మనిషికి హీలింగ్ కానీ స్వాంతన చేకూరటం కానీ హెల్త్ కానీ సైకలాజికల్ కానీ సరి అవుతుంది అని అంటే దానికి తారాదేవి బ్లెస్సింగ్ కావాలి అంటే హోమియోపతి ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ అంటారు అనమాట వీటిని హోమియోపతి గాని యునానీ గాని ఆయుర్వేదం క్రిస్టల్ థెరపీ అండ్ ఇంకేంటంటే ఆక్యుపెంచర్ ఆక్యుప్రెషర్ అండ్ హస్త కళలు లలిత కళలు వుడెన్ వర్క్స్ ఇట్లాంటి వాటిలన్నిటికీ కూడా తారాదేవి అధిపతి మనము ఏదైనా అండ్ ప్రాణిక్ హీలింగ్ అండ్ యోగా మెడిటేషన్ ఇలాంటి ఏట్ల వలన అయినా సరే మన సోల్ కి జ్ఞానం గాని మన సోల్ హీల్ అవటం గాని మనం వేరే వాళ్ళకి హీలింగ్ చేయగలగటం గాని అలా మనం ఎవరన్నా జ్యోతిష్కొని చూసి చెప్తే లేదా న్యూమరాలజీ చెప్తే వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ఆ పని జరగటం గాని ఇలాంటివి ఏమి జరిగినా జరగాలన్నా మనకి తారాదేవి యొక్క శక్తి కంపల్సరీ కావాలి సో ఆ తారాదేవి యొక్క శక్తి వలన ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట అది మన మణిపుర చక్రాలో మనకి మణిపుర చక్రాలో ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకు మెడిటేషన్ కి టైం అయిపోతుందండి మన మణిపుర చక్రా గురించి చాలా చెప్పుకున్నాము ఓకే లెట్ స్టార్ట్ మెడిటేషన్ అండ్ ఇది దిస్ ఇస్ అ క్రిస్టల్ దియా యాక్చువల్ గా నేను దీంట్లో ఇది పెట్టాను అది నార్మల్ గా అయితే ఇది అవసరం లేదు ఇది కూడా మరకతం ఎల్లో కలర్ మరకతం అనమాట ఇది ఫైనాన్స్ అంటే మన స్పేస్ అంతా కూడా అక్కడ క్లీన్ చేసి ఎటువంటి నెగిటివిటీ లేకోకుండా మనం ఫైనాన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీస్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఈ స్టోన్ దీన్ని ఎల్లో కలర్ మరకతం అంటాం అనమాట సో ఇది కూడా క్రిస్టల్ దియాస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద లింక్ పంపిస్తాం మీరు గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి లేదా సిరి హీలింగ్ క్రిస్టల్స్ ఫేస్బుక్ ను ఫాలో అవ్వండి ఓకే అండ్ అందరూ కాల్ చేస్తే కొద్దిగా మనం ఆన్సర్ చెప్పలేం కదా అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ మెడిటేషన్ అందరూ కూడా సుఖాసనంలో కూర్చోండి అందరూ కూడా కంఫర్టబుల్ గా సుఖాసనంలో కూర్చోండి అనంత కోటి విశ్వం నుండి అఖిలాండము నుండి హయర్ ఎనర్జీస్ ని నేను పూర్తిగా సహస్రారం ద్వారా నా మణిపుర చక్రాలోకి మణిపుర చక్రాలోకి పొర పొరలోకి కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాము జమదగ్ని మహర్షి రేణుకాదేవి అనంత పద్మనాభ స్వామి అనంత లక్ష్మీదేవి వైశ్రవణుడు కుబేరుడు లక్ష్మీదేవి యొక్క ఎనర్జీస్ ని మనం పూర్తిగా మన మణిపుర చక్రాలోకి పొర పొరలోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాము మన మణిపుర చక్రాలతో పాటు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న టూ మైనర్ చక్రాస్ లోకి 
మెంగ్మెన్ చక్రాలోకి కూడా మంచి బ్రైట్ కలర్ ఎల్లో కలర్ రేసెస్ ని గోల్డెన్ ఎనర్జీని మన మణిపుర చక్రాలోకి బ్లాక్ సోలార్ ఫ్లెక్స్ చక్రాలోకి టూ మైనర్ చక్రాస్ లోకి మెంగ్మెన్ చక్రాలోకి పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాం మీ బొడ్డు చుట్టూ మొత్తం గోల్డెన్ కలర్ రేసెస్ తో ఫుల్ అయిపోయి ఉన్నారు గురుగ్రహం నుండి తారాదేవి నుండి శక్తిని కాంతిని జ్ఞానాన్ని మన మణిపుర చక్రాలోకి మన ఎనర్జీ బాడీలోకి ఎనర్జీ బాడీ నుంచి మన ఫిజికల్ బాడీలోకి గ్లాండ్స్ లోకి మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లోకి మనం పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాము మన పూర్వీకులు తెలిసి తెలియక ఫైనాన్స్ పరంగా వడ్డీలు చక్ర వడ్డీలు దొంగతనాలు పని చేయించుకొని ఎదుట వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ ఇవ్వకపోవటం తక్కువ ఇవ్వటం ఇటువంటి ఫైనాన్స్ తరఫున మిస్టేక్స్ చేసున్న దయచేసి ఈ మిస్టేక్స్ అన్నిటినీ కూడా క్షమించి మీ చక్రాల్లో ఉన్న బ్లాకేజెస్ అన్ని కూడా ఈ హయర్ ఎనర్జీస్ తో క్లీన్ చేయమని మీలోకి కణ కణంలోకి కూడా ఫైనాన్షియల్ ఎనర్జీస్ ని భూమి మీద ఉన్న మహా ఆనందాలను మీరు పొందగలిగిన శక్తిని ఇవ్వమని అనంత పద్మనాభ స్వామిని వైష్ణవుని లక్ష్మీదేవిని గురుగ్రహాన్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము మహావతార్ బాబాజీ నుండి గురు మండలి నుండి దత్తాత్రేయుడు సాయిబాబా రాఘవేంద్ర స్వామి లహరి మహాశయులు ఎందరో గురువుల నుండి హిమాలయన్ యోగుల నుండి మనము జ్ఞానాన్ని ఈ భూమి మీద హయ్యెస్ట్ స్పిరిచువాలిటీని గురుతత్వాన్ని జ్ఞానాన్ని సోల్ సైన్స్ ని అర్థం చేసుకోగలిగిన శక్తిని మనకి అనుగ్రహింపచేయమని అందరి గురువుల్ని కూడా మన ఎనర్జీ బాడీతో సోల్తో మైండ్తో మనము కోరుకుంటున్నాము మణిపుర చక్రానికి అధిపతి అయిన ఎద్దు వాహనం మీద ఉన్న 
శివుడుని లాకిని దేవిని లాకిని దేవి యొక్క శక్తిని మన మణిపుర చక్రాలో ఉన్న ప్రతి పొరలోకి కూడా మనం పూర్తిగా తీసుకుంటున్నాము మనలో బ్లాక్ అయిన ఫైనాన్షియల్ ఎనర్జీస్ ని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని పూర్తిగా మనం యాక్టివేషన్ లోకి తెచ్చుకుంటున్నాము ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనకి ఫైనాన్స్ రావాలో మనలో ఉన్న ఎనర్జీకి మనకున్న పవర్కి మనం యూనివర్స్ నుంచి మన కెపాసిటీని పెంచుకుంటా మనం ఎనర్జీస్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాము మంచి ఎల్లో కలర్ బ్రైట్ ఎనర్జీస్ మొత్తం మీ బొడ్డు పైన ఉన్న మణిపుర చక్ర పూర్తిగా ఫిల్ అయిపోతుంది సెవెన్ రేస్ మాస్టర్స్ నుంచి ఎనర్జీస్ తీసుకుంటున్నాము మన చక్ర పూర్తిగా జ్ఞానంతో శక్తితో కాంతితో నిండుతుంది ఇన్నాళ్ళు చీకట్లో ఉన్న ప్రతి పొరలోకి కూడా శక్తిని ప్రవేశింపజేసి పూర్తి జ్ఞానంతో పూర్తి అవగాహనతో క్లారిటీ ఆఫ్ మైండ్తో కణ కణంలోకి కూడా శక్తి ప్రవేశిస్తోంది క్రిస్టల్ వరల్డ్ నుంచి క్రిస్టల్ మాస్టర్స్ నుంచి ఖనిజ సామ్రాజ్యం నుంచి పాస్పరస్ ని సల్ఫర్ ని మనకి కావాల్సిన ఎనర్జీస్ మణిపుర చక్ర యాక్టివేషన్ కి కావాల్సిన ప్రతి ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ ని మనం చక్రాలోకి తీసుకుంటున్నాము గుమ్మడికాయ గోధుమలు చామంతి పూలు పసుపు సంపంగి పూలు బంగారము ఐరన్ క్రిస్టల్స్ అరటిపళ్ళు దోసకాయలు వీటన్నిట్లో ఉన్న శక్తిని విటమిన్స్ ని మినరల్స్ ని మనం మణిపుర చక్రాలోకి తీసుకుంటున్నాము మనం తింటున్న ఫుడ్ లో నుంచి మనకి కావాల్సిన కాలిష్యం ని మన మణిపుర చక్రాలోకి బోన్స్ లోకి కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది అగ్నిదేవుణ్ణి ఆహ్వానించుకుంటూ స్వహాదేవిని ఆహ్వానించుకుంటూ మనం తలపెట్టిన ప్రతి కార్యానికి మనకి కావాల్సిన శక్తిని అనుగ్రహింప చేయమని మనలో ఉన్న బద్ధకాన్ని అజ్ఞానాన్ని తీసేసి మనలో పూర్తిగా కాంతిని శక్తిని అగ్నిని ప్రజ్వలింప చేయమని మన్ని ప్రకాశవంతులుగా చేయమని కాంతి వాహకాలుగా మార్చమని స్వయం ప్రకాశులుగా చేయమని అగ్నిదేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము మనలో ఫైర్ యాక్టివేట్ అవుతుంది మన పేరు మీద ఉన్న ఆస్తుల్లో ప్రాపర్టీస్ లో ఎటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్నా సరే అన్ని డిజాల్వ్ అయిపోతున్నాయి మన పేరు మీద ఉన్న స్థిరాస్తులు సంపదలన్నీ కూడా హయర్ ఎనర్జీస్ తో ఫిల్ అవుతున్నాయి లోన్ లో ఉన్న గోల్డ్ ఆస్తులు లోన్ లో ఉన్నా సరే అన్ని కూడా ఓపెన్ చేయించుకోగలిగిన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ లోకి 
मन ट्रांसफर्म मन स्थिस्ल चरास्ल संपादल शक्तिवंत अनकोटि विश्व में उ फैना की मन कनेक्टी मन से लक्षल रूपयल स्थिस्ल चरास्ल वाट मेटा कावास ज्ञाना पूर्ति मन अबर्व चल गुरग्रह आशीर्वाद तो मन ज्ञान भूमि मेद मन जाति वाली मन उपयोगपड़ वालू ज्ञावंत मार्चल शक्ति मन कुटा मन द्वारा संपद यह भूमि मीद की राबड़ी मन प्रजक इवि जमदग्नि महर्षि रेणुका देवल ओक शक्ति मन चक्र पूर्ति बृहस्पति तारादेवी महेश्वर महेश्वरी अरुणाचलेश्वर कुचाबिकादेवी ओक शक्ति गुरमंडल ना गुरल या ज्ञाव मन पूर्ति इवा मन की सोल की कावा शक्ति ज्ञाना यूनिवर्स तो कनेक्टे मन पूर्ति एनर्जी बॉडी की सोल की शक्ति पूर्वी ना वस्त पापकर्मल पूर्ति मन डिजाव चुस्को मन जेनेटिकल को चेजेको मन डीएनए स्ट्रक्चर मारपल डीएनए ऐक्टिवेशन चुस्कू मन की मन कुटा की मन जाति वारी मन देशा की संपद मन द्वारा यूनिवर्स नीचे प्रोड्यूस मन द्वारा उपाधि कल फैना हाँ चेयल कैपासीटी टाले मन प्रती सैल की अस्तु हय्यर काशिस्टी निरंतर मन शक्ति मन कुंडली शक्ति जागृत अवस्था उठ अनम धना ज्ञान संपद को मन वारू शक्ति ज्ञान मन की जन्म जन्म को तरतर को उपयोग पड़ी चक्र एपड़ू इलागे स्थिर बस उदास्तास्तास्तु
Thank you, friends. Meditation music channel ni and uh, vegetarian TV ni subscribe chain Thank you very much.